جی السلام علیکم کالر ویلکم ٹو دا شو ہیلو جی ویلکم ٹو دا شو ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام ماشاءاللہ آج کا پروگرام جو ہے موقع کے مطابق ہے جیسے ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم صاحب یہاں سے وہ کر گئے تب ایک سوال میرا یہ تھا کہ جب سے پاکستان بنا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی بنا تو کلمے کے نام پر ہے اور لیکن یہ کہ کوئی ایسا حکمران ایسا آیا نہیں کہ جو اس جیسے لا الہ الا اللہ کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرے محمد لیکن ایک اور کسی نے اس طرف کو اتنی خاص اور پھر ان کی علمی حالت یا دینی حالت بھی وہ جو ہم سب کے سامنے اب جیسا کہ ایک حکمران ہے عمران خان کی شکل میں تو اس میں پہلا حکمران ہے جس نے کم از کم یہ نام تو یہ کہا جو ہے کہ میں اس ملک کو مدینے کی ریاست کے طرز پر بنانا چاہتا ہوں اب ظاہر ہے کہ وہ اور پھر وہ اس مدینے کی ریاست میں بنانے طرز پر بنائیں تو پھر وہ خود فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کو بھی فالو کرنے کو شیع کرتا ہوں اور صحابہ کو تو ظاہر ہے ان کو اس طریقے سے وہ علمی ان کی حالت نہیں ہے ان سے بعد سے میں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے جس کو بعد میں ایک انتشار کی شکل اختیار کر دی جیسے عمران خان صاحب نے جو ہے بدر کے صحابہ کے بارے میں فرما دیا کہ شاید غالباً وہ کوئی ڈر کی وجہ سے وہ بدر میں آ نہیں سکے کوئی صحابہ اور جو عہد کے صحابہ کے بارے میں کہ بھئی وہاں جو شکست کا سبب بنے غالباً صحابہ کچھ وہاں مال غنیمت کی وجہ سے جو ہے اس میں ان کو کچھ مثلا لوٹ مار کا انہوں نے لفظ لیا تو جو ہے اس کی وجہ سے ہو گئے تو ظاہر اب وہ اتنے ان کی دینی معلومات ہے ہی سے نہیں تو اگر ایسے الفاظ نکل جائیں تو اس کا ریاکشن آگے سے کیا آنا چاہیے وہاں تو ایسے ظلم نے ریاکشن لیا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا تو اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس میں کیا ریاکشن آنا چاہیے بہت بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا ماشاءاللہ اس کا پارٹلی جواب تو مفتی صاحب نے اس گفتگو میں آلڈی دیا ہے لیکن اس کو تھوڑا سا اور ہم اس کو اور کریں گے ایمفیسائز کریں گے مفتی صاحب بڑا خوبصورت سوال ایک پورشن جو پہلے پورشن تھا ان کا سوال کا وہ یہ تھا کہ یہ ملک کلمے کے لیے بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا آج تک کوئی حکمران ایسا نہیں آیا جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ انیس سو سنتالیس سے لے کے آج تک کہ جو صحیح معنوں میں دینی لحاظ سے ایک پرفیکٹ قسم کا حکمران ہو اسلامی ملک کا اس کا کیا حال ہے کس طرح ہم کہاں سے وہ لے کے آئیں حکمران وہ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا پوائنٹ بہت خوبصور تھا آپ کا اصل میں بات یہ کہ جو میں نے اخلاقی برائیاں ذکر کی ہیں قوم کی عوام میں تمستور اور تکبر ہے اور حکمرانوں میں جو ہے حرص اور جہالت ہے اور جو دیندار طبقہ ہے وہ عجب اور حسد کا شکار ہے اللہ ما شاء اللہ اصل میں یہ وہ خرابیاں ہیں یہ وہ باطنی امراض تھے جس کی وجہ سے ستر سال کے عرصے میں اگر کوئی درد دل رکھنے والا حکمران آیا بھی اس کی قدر نہیں کی گئی اس کو سمجھا نہیں کیا اور ہر چیز کو سیاست کے کٹیرے میں لاکے کھڑا کر دیا اور سیاسی جوڑ توڑ کے نتیجے میں اس حکمران کی بات کا کوئی وزن نہیں آیا ہے اس میں شک نہیں ہے کہ حکمران بہت سے ایسے آئے بھی کہ جنہوں نے اسلام کا پرچم لہنانے کی کوشی کی اسلام لانے کی کوشی کی جیسے صدر زیولک مرہوم کا نام لے لیں صدر زیولک مرہوم نے اپنے دور میں اسلام لانے کی کوشش کی لیکن آپ نے دیکھا سیاسی حلقوں کے اندر ایک یہ نعرہ کہ مارش اللہ قبول نہیں مارش اللہ مقبول نہیں ہے اور باہر کی دنیا بھی جو وہ جس سنکشن لگا رہی ہے نتیجہ کیا ہوا وہ باوجود کوشش کے جبکہ اس کی کوشش اسلام کے نفاظ کے حوالے سے بہت آگے تک پہنچ چکی تھی لیکن آپ نے دیکھا قوم نے اس کو تمسک اور تکبر میں اڑا دیا اور جو دیندار بہت سا طبقہ انہوں نے عجب اور حسد کے اندر اس کو اس کو کہا گیا یہ تو داڑی منڈا داڑی منڈا کیسے اسلام نافذ کر سکتا ہے نتیجہ کیا ہوا اس وہ شخص جو درد دل رکھنے والا اسلام کو یہ نجات کا باعث بن کی اسلام نافذ کرنے کے لیے اہل علم کی جماعتیں بنا کے آگے بڑھنے والا تاریخ اس کی گواہ ہے ہر چیز آن ریکارڈ ہے لیکن قوم نے قدر نہیں کی اس لئے قدر نہیں کی کہ قوم کے اندر جو تمسخر اور تکبر کا جو مرض ہے یہ اصل میں کسی کے ٹیلنڈ کو برداشت نہیں کرنے دیتا نہ آپس میں ایک دوسرے کو نہ یہ ہے کہ کسی حکمران کو یہاں تک کہ پاکستانی قوم کے اندر اوورال یہ مرض اتنا سرات کر چکا ہے کہ اس سے پاکستان کی خطے سے باہر اگر نکل جائیں امریکہ یورپ کے اندر آ جائیں تو امریکہ یورپ کے اندر بھی پاکستانی ایک شخص کا یہی حال ہے کہ وہ تکبر اور تمسور کا شکار ہے اور وہ ایک دوسرے کی لگ پولی کے اندر تو یہ قوم مبتلا ہے لیکن ایک دوسرے کو ٹیلنٹ کو تسلیم کر کے ایک دوسرے کو بڑھاوا دے کے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے 
لہذا ملک سے باہر بھی یہ پاکستانی قوم رسوا ہو رہی ہے ملک کے اندر بھی ذلیل ہو رہی ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے عمران خان کے بارے میں جو وویلا اٹھا بات وہی ہے جو آپ نے کہی کہ اس کی دینی معلومات جتنی ہے وہ خود کہتا ہے میں سیکھنا چاہتا ہوں اور سب سے خوبصورت بات مجھے لگی مولانا زاہد الراشتی صاحب کی بہت بڑی اسلامی سکولر ہے پاکستان کے امام اہل سنت مولانا سرفراد خان صفدر جو میرے استاد ہیں استاد تفسیر ہیں میرے ان کے صاحبزادے ہیں وہ خود بھی شیخ الحدیث ہیں ان کی بات بڑی خوبصورت ہے انہوں نے کہا یہ انگریزی پڑھے لکھے جو لوگ ہیں ان کا جو سورس آف انفرمیشن ہے یہ درست نہیں ہے یہ اسلام کی بھی کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں یا پیغمبر اسلام کی سیر پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ آکسفورڈ اور کولمبیا کی چھپی کتابوں میں سے پڑھتے ہیں یا مغربی دنیا کی انڈیکس میں سے ان کی معلومات لیتے ہیں جو مسلمانوں کے جو سولہ اور علماء نے جو سیرتیں لکھی ہیں اسلام کا جو تعارف لکھا اس کو نہیں پڑھتے لہذا یہیں یہاں پر مسٹیک ہوئی کہ یہاں عمران خان نے جو الفاظ استعمال کیے اس قسم کے الفاظ کمی بیشی کے ساتھ مجھے اگر صحیح یاد ہو غلطی بھی ہو سکتی ہے مولانا مودودی صاحب ابو لالہ مودودی بہت بڑے سکالر اسلامی گزرے ہیں اگرچہ وہ باقاعدہ عالم نہیں ہے کسی وجہ سے فاروق و تحصیل نہیں ہے لیکن تحریر کا بڑا بادشاہ ہے لکھنے کا بادشاہ ہے انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر اس قسم کے الفاظ لکھے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی تفیب القرآن جو تفسیر ہے وہ انگریزی پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں وہی چلتی ہے تو پتہ نہیں عمران خان صاحب نے وہاں پڑھ لیا اسی قسم کے عنوان مضمون وہاں نظر آئے انہوں نے وہی وہاں بیان کر دیا یہ سوچ کے کہ مولانا بلالا نے لکھی ہے حالانکہ وہ مولانا کے کریٹیریا پورا نہیں کر پاتے تھے کیونکہ جو وقت کے مولانا اور جو اسطلاحی مولانا کہلانے کے حقدار ہیں وہ اس پروسی سے گزرے نہیں ہیں اس وجہ سے ان کو ان کے اس موقع سے اعتراض تھا اور ان پر جو ہے ان علماء نے کتابیں لکھی کہ مولانا مدودی نے یہاں مسٹیک کی ہے وہ بات عمران خان صاحب نے دورہ بیٹھے تو مولانا زہدو راجتی کی بات بڑی خوبصورت ہے کہ اہل علم کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سورس آف انفرمیشن ایسی ہو جو انہوں حکمرانوں تک پاس کریں ان تک پہنچائیں تاکہ ان کے پاس جو سورس آف انفرمیشن آئے وہ اہل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق ہو اور اہل سنت والجماعت کی راہ سے ہٹی ہوئی نہ ہو لیکن اس حوالے سے بھی اہل علم بھی وظاہر ہے کہ وہ اپروچ نہ حاصل کر سکے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ملک کے اندر علماء کی حالت اور سیاسی طور پر جو ہے لیبریزم کا جو تصور ہے اس وجہ سے علماء وہاں تک اپروچ نہیں کر پائے لہذا ان کے پاس جو سورس آئے عمران خان نے کہہ دیا اگر جو بہت خطرناک بات کہی جس کا ریاکشن ظاہر ہے کہ ایسے ہی آنا تھا جیسے علماء نے دیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین جو ہے وہ تو ایک کفر ہے اور وہ کفر سے کم نہیں ہے اور جبکہ وہاں پر جو ہے ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین کو کار سواب سمجھتا ہے تو حکمران کا یہ جملہ تو ان کی سپورٹ کر رہا ہے ان کو یہ ان کی پیٹ ٹھونک رہا ہے تو یہ خطرناک بات تھی علماء نے جو ریکشن دیا اچھا دیا برا دیا وہ بہت صحیح دیا اور وہ دینا چاہیے تھا لیکن اب حکمران کو چاہیے کہ وہ اپنی سوسا انفرمیشن جو ہے این اہل سنول جماعت کے متفق عقائد کے مطابق اس کو حاصل کرے اور عمران خان سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ سیکھنا چاہتا ہے جیسے اس کا دعویٰ ہے اور واقعی لگتا ہے وہ سیکھنا چاہتا ہے وہ ضرور سیکھے لیکن سوسا انفرمیشن جو ہے اس کو پہلے ٹیلی کر لے ویریفائی کر لے کون سی سوسا انفرمیشن مجھے سیکھنی ہے اس کے بارے مطالعہ کرے انشاءاللہ آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی اور جو ہو گئی ہے قوم کو بھی چاہیے اب اس کو تمسخر میں اڑا کے اس کا پیچھا نہ کریں بلکہ اس کو اگنور کر کے حکمران کو آگے بڑھنے دیں بہت شکریہ مفتی صاحب